。所以你多争取了一个名额，却故意不透露给江怀明，是为了让徐院长主动找你。对啊，有什么问题吗？太阴险了。你说什么？对不起，是我僭越了。你是真觉得我在吃江怀民的醋啊？我可没这么说。是，我是在吃他的醋，毕竟我是你现任男友嘛。假的。看来我确实得好好考虑找个真女朋友了，不然脑袋又得混乱。这哪是说找就能找得到的呀？你不是说我还有点魅力的吗？要求高啊，而且你又寻求安稳的感觉。我现在倒是有个合适的人去。谁呀、啊？我认识吗？嗯。你果然还是想和巧遇再续前缘。有什么能帮得上的，尽管说。真心赞成。只要你觉得合适，我双手赞成。好的。真的是把我当朋友。那可太惊喜了，你说呢？他们关系很好，不排斥亲密举动。哦，对了，叶世来，帮我冲两杯咖啡，其中一杯换燕麦奶，他乳糖不耐。院长对他念念不忘，还很体贴。我妈还挺想你的，说我改天来家里吃饭。哎，该不会又要劝我们再续前缘吧？陆妈妈应该也希望他们在一起吧？院长的希望还是很大的。我操心这事干什么？我睡觉睡觉。没睡好啊？嗯，昨天晚上没睡好。怎么，有心事？没有。我家附近开家甜品店，尝尝还不错，来尝尝。谢谢。我的嘴。你好。你好，有您的鲜花快递。稍等，我马上下来。哎，好。金香象征着纯洁，有带来好运的寓意。今天挺主动啊。院长想知道，这就是我的工作，对待工作我应该更职业一些。我没说你不职业吧？你没说过，是我自己反思过后
觉得有些越界了。以后我会时刻谨记，自己是一个助理。只是临时助理。以后我回到儿科，你还是我的大领导。那在你心里，我们是上下级关系多一点，还是朋友关系多一点呢？工作时间是上下级，私人时间是朋友。你能分那么清楚吗？我尽量。我相信院长也能做到公私分明。我不能。还要不要我假扮你男朋友了？我会找个时间和我妈说清楚的。另外，这件事我不会跟乔玉说，你放心。叶世来，你真厉害。什么？领导、朋友、假男朋友，分得清清楚楚。入戏快，出戏更快，切换自如，连季小姐看到都要自叹不如了。怎么感觉你是在讽刺我呢？没有啊，学到了而已。院长，我们该出发了。好啊。男女关系方面，你一定要注意分寸，千万不能仗着自己的身份胡来。别人到底是巴结你啊，害怕你啊，还是真心喜欢你？心里得有个判断。想说什么就说吧。我刚才听到了你们说的一些话。然后呢？下次注意隔墙有耳。你就不好奇吗？好奇？可以问吗？随便。假男朋友是什么？因为一些历史原因，他跟他妈妈说他有男朋友了，所以我在帮忙应付呢。应付出感情来了。为什么这么办？一般都会这么发展。你认真的？嗯。你喜欢上夜市来吗？对。有什么问题吗？没问题。只是没想到你这么直接。喜欢一个人又不是什么丢脸的事儿。夜市兰知道吗？暗示了一下，但他以为我说的是乔宇吧？那他吃醋了吗？看不出来。为什么不直接说？没把握，怕他只把我当朋友。这确实像你的风格，不打没把握的仗。但感情的事跟工作不一样，完全掌控是不可能的。可是我现在心里完全没底啊！结果我陷进去了，他倒像个没事人一样自己跑出去了。如果我不认识叶世兰，会以为你遇到了感情骗子。那我倒希望他快来骗骗我吧，我都快等不及了。别着急，也许只是叶世兰比你更沉得住气。全世界都知道你们互相喜欢对方，只有你们自己不知道。